অধ্যায় সাতাশ বিশ শতকের আলো আধুনিকতা আমরা বিশ শতকের অধিবাসী আর একটি দশক কেটে গেলেই আমরা পৌঁছবো একুশ শতকে বাংলা সাহিত্যে শুরু হয়েছিল আজ থেকে হাজার বছরেরও বেশি আগে শুরুর দিকে ছিলেন কানহোপাদ লুইপাদেরা আমরা আছি এ প্রান্তে তবে শেষ প্রান্তে নয় আরও অনেক শতক টিকে থাকবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য রূপ নেবে নতুন নতুন হয়তো এমন রূপ নেবে এমন হবে তার শোভা যা আজ ভাবতেও পারছি না গত এক হাজার বছরের দীর্ঘ যাত্রায় কত রকমের পথ তৈরি করেছে বাক নিয়েছে নানা ধরনের উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্য হয়ে উঠেছিল উনিশ শতকই আধুনিক বিশ শতকে বাংলা সাহিত্য হয়ে ওঠে নতুন ধরনের আলোতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বিশ শতকে আধুনিক আধুনিকতা বলতে এখন আমরা বিশ শতকের আধুনিকতাকেই বুঝে থাকি কবিতা উপন্যাস গল্প নাটক সব এলাকাতেই বিশ শতকে দেখা দেয় নতুন চেতনা নতুন সৌন্দর্য বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য থেকে বিচ্ছুরিত হয় দুর্ভ জটিল অভিনব আলো প্রতিটি শতক বা শতাব্দীর থাকে নিজস্ব চেতনা উনিশ শতকে নিজস্ব ভালো লাগা মন্দ লাগা ছিল নিজস্ব আবেগ অনুভূতি স্বপ্ন চেতনা ছিল তার প্রকাশ ঘটেছে ওই শতকের সাহিত্যে একটি শতক কেটে গিয়ে যখন আসে আরেকটি শতক তখন নববর্ষের মতো রাতারাতি নতুন চেতনার উন্মেষ বিকাশ ঘটে না নতুন শতকের এক বা দু দশক ধরে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তার বিরুদ্ধে হয়তো বা দেশে বা বিশ্বে ঘটে কোনো বড় ঘটনা যা প্রবলভাবে আলোড়িত করে জীবনকে তখন সাহিত্য ও শিল্পকলায় নতুন চেতনা অভিনব রূপ ধরে দেখা দেয় ইউরোপে উনিশ শতকের শেষ দিকেই উনিশ শতকই চেতনার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল কিন্তু আমাদের দেশ প্রথাগত পুরনোকে আঁকড়ে থাকতেই আমরা ভালোবাসি নতুনকে আমরা খুব ভয় করি তাই প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে সময় লাগে এ কারণে বিশ শতক আসার পরও দু দশক ধরে বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকের চেতনায় প্রকাশ পেতে থাকে কারণ রবীন্দ্রনাথ তখন লিখে চলেছিলেন তার অসামান্য কবিতাগুলো তখনও ওই কবিতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সময় আসেনি বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে উনিশশো চোদ্দ থেকে উনিশশো আঠারোতে ঘটে মানুষের ইতিহাসের প্রথম সবচেয়ে বড় সংকট ওই সংকটের নাম প্রথম মহাযুদ্ধ ওই মহাযুদ্ধে আমাদের দেশ পশ্চিমাদের মতো জড়িয়ে পড়েনি কিন্তু তার উত্তাপ থেকে দূরেও থাকতে পারেনি আমাদের দেশ জীবন ও সাহিত্য প্রথম মহাযুদ্ধ ইউরোপকে বদলে দেয় বদলে দেয় ইউরোপীয় চেতনার অবিশ্বাস ক্লান্তি অমানবিকতা নৈরাশ্য প্রভৃতি ইউরোপীয় সাহিত্যে নানাভাবে প্রকাশ পেয়ে সৃষ্টি করে নতুন সাহিত্য আধুনিক সাহিত্য বাংলা সাহিত্যেও তার প্রভাব পড়ে এবং বিকশিত হয় বিশ শতকের আধুনিক সাহিত্য তবে তার জন্য আমাদের প্রায় আড়াই দশক অপেক্ষা করতে হয়েছিল বলা যায় বাংলা সাহিত্য বিশ শতকে এসেছিল বিশ শতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি প্রথমে এসেছিল কবিতায় যাকে বলি আধুনিক কবিতা ওই আধুনিক কবিতায় বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ উজ্জ্বলতম আলোকমালা বিশ শতকের প্রথম দু দশকে রবীন্দ্রনাথ লিখে চলেছিলেন তার চল্লিশোত্তর বয়সের আশ্চর্য কবিতাগুলি তার কবিতার রোমান্টিক বন্যায় তখন প্লাবিত পাঠকের চিত্ত এ সময় বের হয় তার নৈবদ্য উনিশশো এক খেয়া উনিশশো ছয় শিশু উনিশশো নয় গীতাঞ্জলি উনিশশো দশ বলাকা উনিশশো ষোলো তখন বাংলা কবিতায় রবীন্দ্র যুগ চলছে তার কবিতা অসামান্য কিন্তু চেতনায় তা উনিশ শতকেরই জীবনের প্রথমার্ধে যেসব বোধ বিশ্বাস আবেগ অঙ্কুরিত হয়েছিল তার মনোলোকে এ সময় তাই পুষ্পিত হয়ে উঠেছিল তার কবিতায় ওই সব পুষ্পের মূল ছিল উনিশ শতকে তখন দেখা দিয়েছিলেন এক গোত্র তরুণ কবি যারা ছিলেন পুরোপুরি রবীন্দ্রানুসারী ওই কবিদের কেউ কেউ কিছু কিছু চমৎকার কবিতা লিখেছেন কিন্তু তাতে বিশ শতককে পাওয়া যায় না তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আঠারোশো বিরাশি থেকে উনিশশো তিনি প্রচুর লিখেছিলেন হালকা ছন্দের জাদু সৃষ্টি করে ছন্দের জাদুকর উপাধিও পেয়েছিলেন কিন্তু তার কবিতার মূল্য কম তিনি বেশি দিন বাঁচেননি বাঁচলেও যে খুব বড় কবি হয়ে উঠতেন এমন মনে হয় না তার কয়েকটি কাব্য বেনু ও বীণা উনিশশো ছয় হোম শিখা উনিশশো সাত কুহু ও কেকা উনিশশো বারো অভ্র আবির উনিশশো ষোলো এ সময় যতীন্দ্রমোহন বাগচি উনিশশো সাতাশি থেকে উনিশশো লিখেছিলেন গুটিকয় মনোরম কবিতা কাজলা দিদি নামের একটি বেদনাকাতর কবিতার জন্য তিনি প্রিয় হয়ে আছেন তার কাব্য হচ্ছে রেখা উনিশশো অপরাজিতা উনিশশো তেরো নাগকেশ্বর উনিশশো সতেরো কুমুদরঞ্জন মল্লিক আঠারোশো বিরাশি থেকে উনিশশো লিখেছিলেন পল্লীগ্রামের কবিতা তার কাব্য উজানি উনিশশো এগারো বন তুলসী উনিশশো 
বন মল্লিকা উনিশশো রজনীগন্ধা উনিশশো তারা ছিলেন রবীন্দ্র প্রভাবিত বুদ্ধদেব বসু তাদের সম্বন্ধে বলেছেন যে তাদের পক্ষে অনিবার্য ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ এবং অসম্ভব ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ তার কবিতায় এমন কিছু করতে পারেননি যাকে বলা যায় গুরুত্বপূর্ণ বিশ শতকের চেতনা তাদের কবিতায় নেই এ কবিরা পড়েছেন রবীন্দ্র আগুনে ওই সময় রবীন্দ্র প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন ছিল বেরিয়ে যে আসতে হবে তাই মনে পড়েনি অধিকাংশের কারো কারো মনে পড়েছিল এবং খুঁজছিলেন নতুন কবিতার পথ কিন্তু তারা রবীন্দ্রনাথ থেকে কিছুটা বেরিয়ে এলেও সত্যিকারভাবে নতুন আধুনিক কবিতার ধারা সৃষ্টি করতে পারেননি তারা মোহিতকাল মজুমদার আঠারোশো অষ্টাশি থেকে উনিশশো বাউন্ন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আঠারোশো সাতাশি থেকে উনিশশো ও কাজী নজরুল ইসলাম আঠারোশো নিরানব্বই থেকে উনিশশো ছিয়াত্তর মোহিতলালের কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে স্বপন পশারি উনিশশো বাইশ বিশ্বরণী উনিশশো সরগরল উনিশশো যতীন্দ্রনাথের কাব্য হচ্ছে মরিচিকা উনিশশো তেইশ মরুশিখা উনিশশো মরুমায়া উনিশশো কবি হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম অত্যন্ত বিখ্যাত বিদ্রোহী কবি উপাধিটি তার নামের সাথে জড়িয়ে গেছে তবে তিনি শুধু বিদ্রোহী ছিলেন না বিদ্রোহের বিপরীত আবেগও রয়েছে তার কবিতায় তার কবিতায় তারুণ্যের আবেগ প্রকাশ পেয়েছে খুব আর প্রেমের কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে কৈশোরীর কাতরতা তার খ্যাতির মূলে সামাজিক রাজনৈতিক কারণ রয়েছে প্রবলভাবে তার কাব্য হচ্ছে অগ্নিবীণা উনিশশো বাইশ দোলনচাপা তেরোশো ত্রিশ ভাঙার গান তেরোশো একত্রিশ পুবের হাওয়া তেরোশো বত্রিশ বিশের বাসি তেরোশো একত্রিশ ছায়ানট তেরোশো ত্রিশ নজরুল একজন মহাপদ্মকার জসীমুদ্দিনও উনিশশো তিন থেকে উনিশশো ছিয়াত্তর ভিন্ন ধরনের কবিতা লিখেছিলেন পল্লীর জীবন ও কিংবদন্তি অবলম্বন করে কবিতা লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন তিনি পল্লী কবি নামে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের প্রভাব আছে তার উপর তার কাব্য হচ্ছে রাখালি উনিশশো সাতাশ নকশিকাথার মাঠ তেরোশো ছত্রিশ বালুচর তেরোশো সাঁত্রিশ সজন বাদিয়ার ঘাট উনিশশো নিরানব্বই বিশ শতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি দেখা যায় আধুনিক কবিতা এ কবিতার মধ্য দিয়েই বিশ শতকে প্রবেশ করে বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের কবিতার পর আধুনিক কবিতায় প্রকৃত অভিনব সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে মূল্যবানও বটে এর চেয়ে মূল্যবান আর কিছু সৃষ্টি হয়নি বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতা ও এর আগের কবিতার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান এ কবিতায় বদলে যায় বাঙালির চেতনা দেখা দেয় নতুন জটিল বিস্ময়কর স্বভাব বিশ শতকের প্রাণ ধরা পড়েছে এ কবিতায় এর আবেগ কবিতা পড়ে বুঝতে অন্তত তারা অর্থ বুঝে উঠতে পারে যে কোনো সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি কিন্তু এ কবিতা তাদের কাছে মনে হবে দুরূহ দুর্বোধ্য এর আগের কবিতা প্রধানত রোমান্টিক কারণ তখন প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ওই কবিতায় শব্দগুলো কঠিন নয় ভাব দুরূহ নয় অধিকাংশ কবিতাই প্রকাশ পেয়েছে এমন বক্তব্য যার মোটামুটি সারাংশ করা কঠিন নয় ওই সমস্ত কবিতায় বাঙালির প্রথাগত আবেগ স্বপ্ন সুখ দুঃখ কাতরতা ও বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু আধুনিক কবিতা তার পুরোপুরি বিপরীত এ কবিতায় বদলে যায় ভাব বদলে যায় ভাষা বিশ্বাস শান্তি সুন্দর কল্যাণ প্রভৃতির কথা বাঙালি কবিতার বড় বেশি বলা হয়েছে আধুনিক কবিরা বাদ দেন সেসব জিনিস আগের কবিতার বাংলা ছিল পল্লী বাংলা আধুনিক কবিরা বেছে নেন নগরকে রচনা করেন তার সুন্দর অসুন্দর চিত্র তারা ক্লান্তির কথা বলেন অবিশ্বাসের কথা বলেন নিরাশার কথা বলেন তারা বলেন ব্যক্তিগত যন্ত্রণা ও নৈসর্গের কথা প্রকাশ করেন বিভিন্ন রকমের কামনা বাসনা এসব কথা বলেন এক ভিন্ন ধরনের বাংলা ভাষায় সে ভাষা জটিল দুরূহ ছন্দ বদলে দেন এবং ছন্দের বদলে কবিতা লেখেন গদ্যে কবিতায় তারা খচিত করেন মননশীলতা বাংলা ভাষার আগের কবিরা আবেগকেই কবিতা ভাবতেন আধুনিক কবিরা আবেগকে শোধিত করেন মননশীলতা দিয়ে তারা সবাই অসামান্য শিক্ষিত কবি নতুন কবিতা সৃষ্টির জন্য তারা ছুটেছেন বিদেশি কবিতা থেকে কবিতায় ইংরেজি ফরাসি জার্মান কবিতা থেকে তারা সংগ্রহ করেছেন প্রেরণা এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে শিখেছেন তারা অনেক কিছু স্বাভাবিক প্রতিভা ও অধীত জ্ঞানের মিলনে সৃষ্টি হয়েছে তাদের কবিতা বাংলা ভাষায় যারা আধুনিক কবিতা সৃষ্টি করেছিলেন তাদের মধ্যে পাঁচজন প্রধান কবি রবীন্দ্রনাথের পর তারাই বাংলা ভাষার প্রধান কবি তারা হচ্ছেন বুদ্ধদেব বসু উনিশশো থেকে উনিশশো জীবনানন্দ দাস উনিশশো 
1999 থেকে 1954 সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 1901 থেকে 1960 বিষ্ণু দে 1909 থেকে 1982 ও অমিয় চক্রবর্তী 1901 থেকে 1986 এই পাঁচজন কবি মিলে সৃষ্টি করেন বাংলা ভাষার আধুনিক কবিতা প্রেমেন্দ্র মিত্র 1904 থেকে 1987 সাহায্য করেছিলেন আধুনিক কবিতার বিকাশে কিন্তু তিনি চেতনার দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়েন তাই পুরোপুরি আধুনিক ও গুরুত্বপূর্ণ কবি হয়ে উঠতে পারেননি আধুনিক কবিতার উদ্ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল কয়েকটি সাহিত্য পত্রিকা এর মাঝে দুটি কল্লোল 1923 ও কালিকলম 1926 বেরত কলকাতা থেকে এবং একটি প্রগতি 1927 বেরত ঢাকা থেকে আধুনিক কবিতার বিকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল একটি কবিতা পত্রিকা নাম কবিতা 1935 বুদ্ধদেব বসু ছিলেন কবিতার সম্পাদক আধুনিক কবিতা কিন্তু শুরুতেই সাদর অভ্যর্থনা পায়নি বরং বিরূপতার মুখোমুখি হয়েছিল বেশ এমন কি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আধুনিকদের বিরোধী কারণ আধুনিকরা ছিলেন রবীন্দ্র বিরোধী আধুনিকেরা এমন কবিতা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যা রবীন্দ্রনাথের কবিতার সম্পূর্ণ বিপরীত তারা ছেড়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ও আবেগ ত্যাগ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দ নতুনের বিকাশ হয় পুরনো প্রধানের সাথে সংঘর্ষে আগের রাজাকে হটাতে না পারলে সিংহাসন অধিকার করা যায় না আধুনিকেরা বাংলা কবিতার সিংহাসন অধিকার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে সিংহাসনচ্যুত করে আধুনিক কবিতা সূচনা বছর হিসেবে উনিশশো পঁচিশকে চিহ্নিত করা যায় বিশের দশকে দ্বিতীয়ার্ধে হয়েছে আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনা আর ত্রিশের দশকে ঘটেছে তার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা বুদ্ধদেব বসুর কথা ভাবলে রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে প্রতিভার বিচিত্র মুখিতায় রবীন্দ্রনাথই তার তুলনা তিনি কবি ঔপন্যাসিক গল্পকার নাট্যকার অনুবাদক সমালোচক ও সম্পাদক সব এলাকাই গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নন তিনি তবে প্রধান পুরোহিত কবিতা সম্পাদনা করে আধুনিক কবি ও কবিতার পক্ষে প্রবন্ধ লিখে বিশ্বের আধুনিক কবিতা অনুবাদ করে তিনি আমাদের আধুনিকতার শিক্ষক হয়ে আছেন তিনি আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে গীতিময় ও আবেগপ্রবণ এবং তীব্রভাবে সংরক্ত কামনা বাসনার রঙিন প্রকাশ ঘটেছে তার কবিতায় তার কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে বন্দির বন্দনা ও অন্যান্য কবিতা উনিশশো তিরিশ একটি কথা উনিশশো বত্রিশ কঙ্কাবতী ও অন্যান্য কবিতা উনিশশো সাঁত্রিশ দয়মন্তি উনিশশো তিতাল্লিশ শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর উনিশশো পঞ্চান্ন যে আধার আলোর অধিক উনিশশো আটান্ন মরচে পড়া পেরেকের গান উনিশশো ছিষট্টি স্বাগত বিদায় ও অন্যান্য কবিতা উনিশশো একাত্তর অনুবাদ করেছিলেন তিনি বদলেয়ার হুলডালিন রাইনের মারিয়া রিলকে ও আরও কয়েকজন কবির কবিতা শার্ল বদলেয়ার তার কবিতা উনিশশো একষট্টি অনুবাদ হিসেবে অসামান্য এটি পরবর্তী আধুনিক কবিদের প্রভাবিত করেছে নানাভাবে তপস্বী ও তরঙ্গী উনিশশো ছিষট্টি অতুলনীয় নাটক তার প্রবন্ধ গ্রন্থ কালের পুতুল উনিশশো ছেচল্লিশ ও সাহিত্য চর্চা তেরোশো একষট্টি আধুনিক কবিতার চমৎকার ভাষ্য বুদ্ধদেব বসু সাহিত্যকে বিশেষ করে কবিতাকে করে তুলেছিলেন নিজের জীবন বুদ্ধদেব বসুর কবিতার একটি স্তবক দুঃখ আমাদের মুখরা ননদিনী মৃত্যু আমাদের পূজ্য ব্রাহ্মণ তবু তো কিছু ভালো মেনেছে সংসারে জেনেছি দেবতারা বন্ধু যেহেতু ফলে ওঠে সোনালি ধান আর সোনার সন্তান মায়ের কোলে এবং অগ্নি ও জলের মিতালিতে অমৃত স্বাদ পায় অন্ন বলত বোন কবে আবার মধুমতি গভীর বাট হবে উচ্ছল ঢেকির গভীর শব্দ দিয়ে তাল জাগবে হাত পায় ভঙ্গি ব্যাঙের ছাতা কবে সাজাবে পৃথিবী ডাকবে উল্লাসে দুর্বর শিশির বিন্দুর আদরে ভরপুর ঝুলবে আঙিনায় কুমর ইস্তবক দুটি নেওয়া হয়েছে গায়ের মেয়েরা কবিতা থেকে কবিতাটি আছে তপস্বী ও তরঙ্গিনী নাটকে আধুনিকদের মধ্যে এখন জীবনানন্দ দাস সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং অনেকের মতে শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ তার কবিতাকে বলেছিলেন চিত্ররূপময় এবং বুদ্ধদেব বসু তাকে বলেছিলেন নির্জনতম কবি রবীন্দ্রনাথের চিত্ররূপময় কথাটি খুব প্রশংসার ছিল না কারণ চিত্রের মতো সুন্দর হওয়া রোমান্টিক দৃষ্টিতে খুব ভালো ব্যাপার নয় তবে আজকাল রবীন্দ্রনাথের কথাটিকে প্রশংসা হিসেবেই ধরা হয়ে থাকে আসলে জীবনানন্দের কবিতা চিত্রকল্পময় 
আধুনিকদের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনে সবচেয়ে ব্যর্থ ছিলেন জীবনানন্দ মৃত্যু হয়েছিল তার দুর্ঘটনায় ট্রামের নিচে পড়ে লোকান্তরিত হয়েছিলেন জীবনানন্দ হয়তো আত্মহত্যা করেছিলেন করুণ বিষণ্ন স্বপ্নময় আর আশ্চর্য শোভাময় তার কবিতা ক্লান্তি বিষাদ হতাশা প্রভৃতি তার কবিতায় সোনার টুকরোর মতো সুন্দর হয়ে আছে তার কবিতা অন্তর্গত আলোড়নের কবিতা বাংলার অতীত ও বর্তমানের প্রাকৃতিক শোভা তার কবিতাই অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে কোমলতা তার কবিতার বড় বৈশিষ্ট্য তবে শেষ দিকে তার কবিতা হয়ে উঠেছিল কিছুটা কর্পোষ আধুনিক কালের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ উপমা রচনা করেছিলেন জীবনানন্দ দাস এক সময় তাকে শুধু কবি এবং শুধু কবি ভাবা হতো কিন্তু সম্প্রতি তার কয়েকটি অপ্রকাশিত ও অজ্ঞাত উপন্যাস পাওয়া গেছে ওইগুলো রচনা হিসেবে অসামান্য ত্রিশের দশকে এগুলো বেরোলে তিনি একজন প্রধান ঔপন্যাসিকের মর্যাদাও পেতেন কিন্তু যখন বেঁচেছিলেন তখন বেশি কিছু পাননি জীবনানন্দ এখন পাচ্ছেন শ্রেষ্ঠ আধুনিকের মর্যাদা তার কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে ঝরা পালক তেরশো চৌত্রিশ ধূসর পাণ্ডুলিপি তেরোশো তিতাল্লিশ বনলতা সেন তেরোশো উনপঞ্চাশ মহাপৃথিবী তেরোশো একান্ন সাতত্রিতারার তিমির তেরোশো পঞ্চান্ন রূপসী বাংলা উনিশশো সাতান্ন বেলা অবেলা কালবেলা উনিশশো একষট্টি তার প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম কবিতার কথা উপন্যাসের নাম মাল্যবান জীবনানন্দের রূপ ভারতুর একটি কবিতার অংশ চারদিকে নুয়ে পড়ে ফলেছে ফসল তাদের স্তনের থেকে ফোটা ফোটা পড়িতেছে শিশিরের জল প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে থেকে আসিতেছে ভেসে পেঁচা আর ইঁদুরের গ্রানে ভরা আমাদের ভাড়ারের দেশ শরীর এলায় আসে এইখানে ফলন্ত ধানের মতো করে যেই রোদ একবার এসে শুধু চলে যায় তাহার ঠোঁটের চুমো ধরে আল্লাদের অবসাদে ভরে আসে আমার শরীর চারিদিকে ছায়া রোদ খুদকুরো কার্তিকের ভিড় চোখের সকল ক্ষুদা মিটে যায় এইখানে এখানে হতেছে স্নিগ্ধকান পারাগার গায়ে আজ লেগে আছে রূপশালী ধান বড়া রূপসীর শরীরের গ্রান কবিতাটির নাম অবসরের গান কবিতাটি আছে ধূসর পাণ্ডুলিপিতে এটি একটি বিস্ময়কর কবিতা কবিতাটি পড়ার সময় মনে হয় পৃথিবীতে এক পরম কাব্যিক সময় এসেছিল এবং সে সময়টির খোঁজ পেয়ে জীবনানন্দ জীবনানন্দ তার সদ্ব্যবহার করেছিলেন প্রাণ ভরে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কারো কারো মতে আধুনিক কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আবেগ ও মননশীলতার এক অসামান্য মিশ্রণ তার কবিতা আপাত দৃষ্টিতে সুধীন্দ্রনাথ আধুনিকদের মধ্যে সবচেয়ে দুরূহ কবি অভিধান থেকে তিনি প্রচুর অপ্রচলিত শব্দ বেছে নিয়েছেন এবং সেগুলোতে সঞ্চার করেছেন বিশ শতকের উত্তাপ সাধারণ পাঠকের পক্ষে অধিকাংশ শব্দের অর্থ বুঝে ওঠাই কঠিন তার কবিতার এবং সেগুলোতে তিনি প্রকাশ করেছেন যে ভাব তা বোঝাও সহজ নয় দর্শন থেকে দর্শনে ফিরেছেন সুধীন্দ্রনাথ তিনি বিশ্বাস করতে চেয়েছেন কিন্তু অবিশ্বাসে তার সমস্ত সত্তা ভরে গেছে কিন্তু আবেগের মুহূর্তে তিনি দুলে উঠতে পারেন তীব্রভাবে আধুনিক বাংলা কবিতার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ আবেগ উদ্দেল প্রেমের কবিতা তিনি লিখেছেন তিনি বিশ্বাস করতেন শব্দই কবিতা আর তিনি অবিশ্বাস করতেন অনুপ্রেরণায় বাংলার অধিকাংশ কবি সাধারণত স্বভাব কবি সুধীন্দ্রনাথ পরিহার করেছিলেন স্বভাব কবিত্ব তাই তার কবিতা দুরূহ বলে মনে হয় কবিতা ছাড়া তার দুটি প্রবন্ধের বইও রয়েছে তার গদ্য বাংলা ভাষায় দুর্হতম সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে তন্নি তেরোশো তিহাত্তর আর্কেস্ট্রা উনিশশো পঁয়ত্রিশ ক্রন্দশী তেরোশো চৌচল্লিশ উত্তর ফাল্গুনি তেরোশো সাতচল্লিশ সংবর্ত তেরোশো ষাট তার অনুদিত কাব্যগ্রন্থের নাম প্রতিধ্বনি তেরোশো একষট্টি তার প্রবন্ধ গ্রন্থ হচ্ছে স্বগত তেরোশো পঁয়তাল্লিশ ও কুলায় ও কালপুরুষ তেরোশো চৌষট্টি তার সমগ্র কবিতা এখন একসাথে পাওয়া যায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহ এ উনিশশো বাষট্টি এবং সমস্ত প্রবন্ধ একসাথে পাওয়া যায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ এ তেরোশো নব্বই তার একটি আবেগকম্পিত কবিতার অংশ একদা এমনই বাদল শেষের রাতে মনে হয় যেন শত জনমের আগে সে এসে সহসা হাত রেখেছিল হাতে চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে সেদিনও এমনই ফসল বিলাসী হাওয়া মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে অনাদি যুগের যত চাওয়া যত পাওয়া খুঁজেছিল তার আনত খুঁজেছিল তার আনত দিঠির মানে 
একটি কথার দ্বিধা থরথর চুড়ে ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণি জুড়ে থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি একটি পণের অমিয় প্রগল ভতা মর্তে আনিল ধ্রুব তারকারে ধরে একটি স্মৃতির মানসী দুর্বলতা প্রলয়ের পথ ছেড়ে দিল অকাতরে কবিতাটির নাম শাশ্বতী রয়েছে আর্কেস্ট্রা কাব্যগ্রন্থে অমিয় চক্রবর্তীকে আধুনিকদের মধ্যে সবচেয়ে শান্ত স্নিগ্ধ ধ্যানী বলে মনে হয় বিশ্বাসী বলেও মনে হয় সরল বলেও মনে হয় কিন্তু তার কবিতায় রয়েছে গভীর অবিশ্বাস জটিলতা মানুষ ভ্রমণ চলছে তার দেশে দেশে ঘুরেছেন তিনি দর্শন থেকে দর্শনে তার কবিতার স্বাদ পাওয়ার জন্য বইয়ের তীব্র জগৎকে ভুলে ঢুকতে হয় ভেতরে নমিতভাবে কবিতার সাথে কিছু প্রবন্ধও লিখেছেন অমেয় চক্রবর্তী অমেয় চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে খসরা তেরোশো পঁয়তাল্লিশ একমুঠ তেরোশো ছিচল্লিশ মাটির দেয়াল তেরোশো ঊনপঞ্চাশ অভিজ্ঞান বসন্ত তেরোশো পঞ্চাশ দুর্জানি তেরোশো একান্ন পারাপার তেরোশো ষাট ঘরে ফেরার দিন হারানো আর্কিড তার প্রবন্ধ গ্রন্থ হচ্ছে সাম্প্রতিক যে কবিতাটির জন্য তিনি বিশ্বাসী বলে বিখ্যাত তার অংশ মেলাবেন তিনি ঝড় হাওয়া আর পুরো বাড়িটার ওই ভাঙা দরজাটা মেলাবেন পাগল ঝাপটে দেবে না গায়েতে কাটা আকালে আগুনে তৃষ্ণায় মাঠ ফাটা মারি কুকুরের জীব দিয়ে ক্ষেত চাটা বন্যার জল তবু ঝড়ে জল প্রলয় কাদনে ভাসে ধরাতল মেলাবেন আধুনিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে তার কবিতা কখনো আবেগঘন কখনো তীব্র কখনো মনশীলতায় গভীর ও দুরূহ জটিল কবিতার পঙ্ক্তি থেকে পঙ্ক্তিতে স্তবক থেকে স্তবকে এগোনোর সময় তিনি অনেক সময় যুক্তিকে করেছেন অস্বীকার এবং রচনা করেছেন পাঠকের জন্য বিহবলকর কবিতা তবে যে তিনজন কবি আধুনিক কালের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে তাদের একজন অন্য দুজন হচ্ছেন সৌধেন্দ্রনাথ দত্ত ও জীবনানন্দ দাস আধুনিকদের মধ্যে একমাত্র তারই একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক দর্শন ছিল তা হচ্ছে সাম্যবাদ রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী কবিরা সাধারণত হয়ে থাকেন সরল উচ্চকণ্ঠ আবেগপ্রবণ ও বাগ্মী কিন্তু বিষ্ণুদে তার বিপরীত প্রচুর কবিতা লিখেছেন তিনি প্রবন্ধও লিখেছেন বেশ কিছু তার কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে উর্বশী ও আর্টেমিস উনিশশো বত্রিশ চোরাবালি উনিশশো পূর্বলেখ উনিশশো সন্দীপের চর উনিশশো সাত ভাই চম্পা উনিশশো থেকে চৌচল্লিশ অম্বিষ্ট উনিশশো নাম রেখেছি কমল গান্ধার উনিশশো তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ উনিশশো আটান্ন স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ উনিশশো সেই অন্ধকার চাই তেরোশো তিহাত্তর ইতিহাসে ট্র্যাজিক উল্লেখ তেরোশো সাতাত্তর উত্তরে থাকো মৌন উনিশশো আমার হৃদয়ে বাঁচ উনিশশো বিরাশি তার প্রবন্ধের বই হচ্ছে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ উনিশশো বাউন্ন এলোমেলো জীবন শিল্প সাহিত্য উনিশশো আটষট্টি রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যের আধুনিকতার সমস্যা উনিশশো তার অনুদিত গ্রন্থের নাম এলিয়টের কবিতা উনিশশো তার কবিতার কয়েকটি স্তবক সোনালি হাসির ঝর্ণা তোমার অষ্ট ধরে প্রাণকুরঙ্গ অঙ্গে ছড়ায় চপল মায়া মুখর্ষে গান ভেঙে গেল আজ স্তব্ধ তমাল হালকা হাসির জীবনে কি এলো ফসলের কাল এই তবে ভোরবেলা হে ভূমি সায়নী শিউলি আর কি কোনো সান্ত্বনা নেই রজনী গন্ধা দিয়েছিলে সেই রাতে আজও তো সে ফোটে দেখি মোদির অধীর রাতের তম্বি ফুল রজনী গন্ধা বিরাগ জানে না সে কি স্তবকগুচ্ছ নেওয়া হয়েছে চোরাবালি কাব্যের ক্রেডিসা নামক কবিতা থেকে এটি এক অতুলনীয় জটিল সুন্দর কবিতা আধুনিক কবিতার সূচনার পর কেটে গেছে ছ দশক প্রথম মহান আধুনিকদের পর দেখা দিয়েছেন দশকে দশকে নতুন নতুন আধুনিকেরা এবং বাংলা আধুনিক কবিতাকে করে তুলেছেন গভীর ব্যাপক বিচিত্র প্রথম আধুনিকদের পরেই যিনি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক কবি তার নাম সমর সেন উনিশশো থেকে উনিশশো তিনি লিখেছেন কম কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ কবিতা লিখেছেন তিনি তার কাব্যগ্রন্থ কয়েকটি কবিতা উনিশশো গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা উনিশশো 
তিন পুরুষ উনিশশো সমরসেনের কবিতা নামক একটি সংগ্রহে তার প্রায় সব কবিতা পাওয়া যায় আরেকজন কবির নাম বলা দরকার তবে তিনি ঠিক আধুনিক নন তার নাম সুকান্ত ভট্টাচার্য উনিশশো থেকে উনিশশো মাত্র একুশ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছিলেন সুকান্ত বাংলার অকাল মৃত কবিদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে প্রতিভাবান বাংলা ভাষায় মার্কসীয় ধারার শ্রেষ্ঠ কবি সুকান্ত তার কাব্যগ্রন্থ ছাড়পত্র তেরোশো পঞ্চান্ন পূর্বাভাস তেরোশো পঞ্চান্ন ঘুম নেই তেরোশো পঞ্চান্ন আধুনিক কবিতার এখন শেষ পর্যায়ে চলছে এখন অনেক কবি আবার হয়ে উঠেছেন অনাধুনিক বিশ শতকের কথা সাহিত্য গল্প ও উপন্যাস যে নতুন হবে বিশ শতকের বাস্তব ও স্বপ্নকে প্রকাশ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই এ শতকে ঔপন্যাসিকেরা গল্পকারেরা নতুন নতুন প্রশ্ন তুলেছেন জীবনকে দেখার চেষ্টা করেছেন নতুন চোখে উপন্যাস তাই চলে গেছে রূর অশীল বাস্তবে আবার প্রবেশ করেছে অবচেতনে ধরা পড়েছে বিচিত্র কামনা বাসনা এবং অনেক নিষিদ্ধ কথা প্রকাশ করেছে অবলীলায় বাংলা উপন্যাসে ছজন শ্রেষ্ঠ পুরুষের মধ্যে রয়েছেন দুজন চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র আঠারোশো আটত্রিশ থেকে আঠারোশো চুরানব্বই শরৎচন্দ্র আঠারোশো ছিয়াত্তর থেকে উনিশশো তিনজন বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর আঠারোশো আটানব্বই থেকে উনিশশো বিভূতিভূষণ আঠারোশো চুরানব্বই থেকে উনিশশো মানিক উনিশশো থেকে উনিশশো ও একজন ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ আঠারোশো থেকে উনিশশো তাদের পাঁচজনই বিশ শতকের তারা ছাড়াও রয়েছেন কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিক ছোট গল্পকার তারা সবাই মিলে বিশ শতকের কথা সাহিত্যকে জীবনের মতো ব্যাপক করে তুলেছেন ওপরে কয়েকজন ছাড়া উল্লেখযোগ্য যাদের নাম তারা হচ্ছেন প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় আঠারোশো তিহাত্তর থেকে উনিশশো বত্রিশ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত আঠারোশো বিরাশি থেকে উনিশশো চৌষট্টি জগদীশচন্দ্র গুপ্ত আঠারোশো ছিয়াশি থেকে উনিশশো সাতান্ন প্রেমেন্দ্র মিত্র উনিশশো চার থেকে উনিশশো সাতাশি বুদ্ধদেব বসু উনিশশো আট থেকে উনিশশো চুয়াত্তর অচিন্ত কুমার সেনগুপ্ত উনিশশো নয় থেকে উনিশশো ছয় ধৈর্যটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় উনিশশো চুরানব্বই থেকে উনিশশো একষট্টি বনফুল আঠারোশো নিরানব্বই থেকে উনিশশো উনাশি সতীনাথ ভাদুরি উনিশশো ছয় থেকে উনিশশো পঁয়ষট্টি সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ উনিশশো বাইশ থেকে উনিশশো একাত্তর আমাদের শ্রেষ্ঠতম কবি রবীন্দ্রনাথ একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ছোট গল্পে তো তিনি শ্রেষ্ঠতম জীবন সম্ভারে ও শিল্প নিপুণতায় তার ছোট গল্পের কোনো তুলনা নেই বাংলায় উপন্যাসেও তার অসামান্যতা বিস্ময়কর তিনি আমাদের জীবন ও চেতনার একটি বড় অংশ গভীরভাবে চিত্রিত করেছেন তার উপন্যাসে তার উপন্যাসের ভাষাও অনবদ্য তিনি জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক নন পাঠকের চিত্ত বিনোদনের জন্য তিনি উপন্যাস রচনা করেননি তিনি দিয়েছেন জীবন ও চেতনার ভাষ্য উপন্যাস লেখা শুরু করেছিলেন তিনি অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের ধরনে তার পরিচয় পাওয়া যায় তার প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস বউ ঠাকুরানের হাট আঠারোশো তিরাশি রাজর্ষিতে আঠারোশো সাতাশি নৌকাডুবি উনিশশো নামে তার একটি উপন্যাস রয়েছে তাতেও ঠিক রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায় না ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ বলতে যাকে বুঝি তার সূচনা হয় চোখের বালি উনিশশো তিন উপন্যাসে এই উপন্যাসটিতেই সূচিত হয় বাংলা উপন্যাসের আধুনিক যুগ কয়েকটি নতুন জিনিস দেখা দেয় এই উপন্যাসে বাস্তবের চিত্রণে রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসে গ্রহণ করেন আধুনিক ভঙ্গি বিশ্লেষণ করেন পাত্রপাত্রীদের মনস্তত্ত্ব পরিত্যাগ করেন প্রথাগত নীতিবোধ এসব কারণে চোখের বালিকে বিশ শতকী বাংলা উপন্যাসের সূচনা গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয় এরপর আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ সেগুলো হচ্ছে গোরা উনিশশো ঘরে বাইরে উনিশশো চতুরঙ্গ উনিশশো যোগাযোগ উনিশশো উনত্রিশ শেষের কবিতা উনিশশো উনত্রিশ দুই বন উনিশশো তেত্রিশ মালঞ্চ উনিশশো চৌত্রিশ চার অধ্যায় উনিশশো চৌত্রিশ বাংলার জীবন রাজনীতি ব্যক্তি মানুষের কামনা বাসনার অসামান্য চিত্রণ যেমন পাওয়া যায় তার উপন্যাসে তেমনি পাওয়া যায় বাংলা গদ্যের অপূর্ব বিকাশ আর কারো উপন্যাসে ভাষা এমন উজ্জ্বলতা লাভ করেনি রবীন্দ্রনাথের পর সারা জাগিয়ে দেখা দেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তিনি জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন জনপ্রিয়তায় তাকে আর কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারেননি ঔপন্যাসিক হিসেবে কয়েক দশক আগে তিনি যে মর্যাদা পেতেন এখন আর তাকে তা দেয়া হয় না তবে তিনি আবার মর্যাদা পাবেন তিনি সস্তা জনপ্রিয় ছিলেন না তিনি বাংলা ভাষার প্রধান ঔপন্যাসিকদের একজন তিনি বাঙালির আবেগস্রোতকে খুলে দিয়েছিলেন 
এবং আবেগে ভেসে গিয়েছিল পাঠকেরা তিনি সবকিছু দেখতেন হৃদয়ের যুক্তির সাহায্যে মস্তিষ্কের সাহায্যে নয় তিনি সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ কিছু ব্যাপারকে নিয়ে এসেছিলেন সামনে সেগুলোকে দিয়েছিলেন মহিমা দাঁড়িয়েছিলেন সামাজিক অনেক রীতিনীতির বিরুদ্ধে তাই তিনি ছিলেন এক ধরনের বিদ্রোহী বাঙালির আবেগ ও ভাবাবেগের মুক্তিদাতা হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন শরৎচন্দ্র বহু উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি যেগুলো এক সময় বাঙালির প্রত্যেহিক পাঠ্যপুস্তকে পরিণত হয়েছিল তার প্রধান উপন্যাসগুলো হচ্ছে পল্লী সমাজ উনিশশো দেবদাস উনিশশো চরিত্রহীন উনিশশো শ্রীকান্ত চার পর্ব উনিশশো সতেরো উনিশশো আঠারো উনিশশো সাতাশ উনিশশো তেত্রিশ দত্তা উনিশশো আঠারো গৃহদত্তা উনিশশো বিশ পথের দাবি উনিশশো ছাব্বিশ এছাড়া আছে পরিণীতা উনিশশো চোদ্দ বিরাজ বউ উনিশশো চোদ্দ চন্দ্রনাথ উনিশশো ষোলো দেনা পাওনা উনিশশো তেইশ বিপ্রদাস উনিশশো শেষ প্রশ্ন উনিশশো শরৎচন্দ্রের থেকে বয়সে কম হলেও তার এক দশক আগে থেকেই উপন্যাস গল্প লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তার উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ ষোড়শী উনিশশো ছয় রামসুন্দরী উনিশশো আট নবীন সন্ন্যাসী উনিশশো বারো গল্পাঞ্জলি উনিশশো তেরো রত্নদ্বীপ উনিশশো পনেরো সিঁদুর কৌট উনিশশো প্রভৃতি সাহিত্যে রক্ষণশীল আর প্রগতিশীলদের মধ্যে মাঝে মাঝেই দ্বন্দ্ব দেখা দেয় রক্ষণশীলেরা সাধারণত হয়ে থাকে প্রতিভাহীন ও একগুয়ে এবং বেশ ভণ্ড প্রগতিশীলেরা হন সত্যসন্ধানী প্রতিভাবান তরুণ প্রগতিশীল প্রতিভা আক্রান্ত হয় বৃদ্ধ রক্ষণশীলদের দ্বারা বাংলা সাহিত্যে এটা ঘটেছে মাঝে মাঝেই এ শতকের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি দেখা দেয় প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার বিবাদ উপন্যাসের বিষয় সার্বিক জীবন তার ভালো ও মন্দ সুন্দর ও অসুন্দর শ্লীল ও অশ্লীল সিদ্ধ ও নিষিদ্ধ সব কিছুই উপন্যাসে স্থান পাওয়ার যোগ্য উনিশ শতকের উপন্যাসিকেরা সব কিছুকে স্থান দিতেন না উপন্যাসে জীবনের ভালো দিকটাকেই তারা তুলে ধরতেন তাদের উপন্যাসে কোনো চরিত্র যদি সমাজ অসম্মত কাজ করত তাহলে তাদের দেয়া হতো মৃত্যুর মতো শাস্তি এর বিখ্যাত উদাহরণ বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলের বিধবা রূপসী রোহিণী রোহিণী বাল্য বিধবা তার স্বপ্নের জীবন শুরু হওয়ার আগেই সে বিধবা হয়ে গেছে জীবনে তার কোনো অধিকার নেই সমাজ তার স্বপ্ন ও বাসনাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে কিন্তু সে জীবন উপভোগে ব্যাঘ্র তাই বঙ্কিম তাকে শাস্তি দেন বন্দুকের গুলিতে মরতে হয় রোহিণীকে রোহিণীকে মেরে শান্তি পান বঙ্কিম ও স্থির থাকে হিন্দু সমাজ কিন্তু আধুনিকেরা এটি মেনে নিতে পারেননি যেমন রবীন্দ্রনাথের চোখের বালির বিনোদিনীও বিধবা ও জীবনের জন্য ব্যাকুল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকে কোনো শাস্তি দেননি বরং তার কামনাকে চিত্রিত করেছেন সহানুভূতির সাথে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে তো দেখি নিষিদ্ধ কামনার জয় জয়কার এতে বিচলিত হয়েছিলেন রক্ষণশীলেরা যতীন্দ্রমোহন সিংহ নামে একজন রক্ষণশীল লেখক সাহিত্যে স্বাস্থ্য রক্ষা উনিশশো নামে একটি বই লেখেন আরও কেউ কেউ আধুনিক সাহিত্যকে বেশ অশালীন ভাষায় তিরস্কার করেন এ শতকের তৃতীয় দশকে সাহিত্য বাস্তবতার স্থান আর সীমা নিয়ে কলহ ঘন হয়ে দেখা দেয় তাতে জড়িয়ে পড়েন রবীন্দ্রনাথ এ সময় তরুণ লেখকেরা চাইছিলেন নতুন সাহিত্য নতুন বাস্তবতা জানেই আগের উপন্যাসে ওই বাস্তবতা বেশ নির্মম বেশ অশালীন ও শিউরে ওঠার মতো উনিশ শতকের শেষ দিকে এমন বাস্তবের ছবি এঁকেছিলেন ইউরোপের অনেক ঔপন্যাসিক এবং বিশ শতকেও তারা জীবনের তলদেশ খুঁড়ে খুঁড়ে উদ্ঘাটন করেছিলেন অনেক নির্মম পীড়াদায়ক ব্যাপার তৃতীয় দশকের বাঙালি লেখকেরাও তাই করতে চাইলেন তারা সুন্দর জীবন থেকে চলে যেতে চাইলেন বস্তিতে তারা উঁচু জীবন থেকে ঢুকতে চাইলেন নিচু জীবনে জীবনের পাতালে যেখানে জমে আছে জীবনের সমস্ত নোংরা রবীন্দ্রনাথ শিউরে উঠলেন এতে এর ফলে শুরু হলো বাস্তবতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও তরুণ লেখকদের কলহ রবীন্দ্রনাথেরও সীমাবদ্ধতা ছিল এতে উপকৃত হয় বাংলা উপন্যাস নতুন ধারার ঔপন্যাসিক ও উপন্যাসে ঋদ্ধ হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্য যেমন আধুনিক কবিতা সৃষ্টিতে তেমনি আধুনিক উপন্যাস সৃষ্টিতে তীব্র ভূমিকা নিয়েছিল কয়েকটি পত্রিকা প্রথম নাম করতে হয় কল্লোলের উনিশশো তেইশ এ পত্রিকাটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জননীর মতো এর নামানুসারে একটি যুগকে এখন কল্লোল যুগ বলা হয় আধুনিকতার পক্ষে ছিল আরও দুটি পত্রিকা ঢাকার প্রগতি উনিশশো আর কলকাতার কালী কলম উনিশশো এ পত্রিকাগুলো বিশেষ করে কল্লোল ছিল বিদ্রোহী 
তরুণ লেখকেরা এসব পত্রিকায় প্রকাশ করতে লাগলেন নতুন অভিজ্ঞতা ওই অভিজ্ঞতা পুরনোদের কাছে মর্মান্তিক বস্তির সত্ত্ব তারা প্রকাশ করতে শুরু করলেন যখন পুরনোরা ব্যস্ত গৃহের সাজানো সত্ত্ব নিয়ে লেখকদের অভিজ্ঞতা এ সাহিত্য সৃষ্টিতে সাহায্য করছিল সন্দেহ নেই কিন্তু তারা অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন পশ্চিম থেকে পশ্চিমে ফ্রয়েড এর তত্ত্ব মানুষকে দেখেছে নতুনভাবে জোলা গোর্কি হামসুন বোয়ার আরও অনেক ঔপন্যাসিক উদ্ঘাটন করেছেন জীবনের অবন্তর সেই স্তর সুন্দর নয় শোভন নয় স্বস্তিকর নয় আমাদের তরুণ ঔপন্যাসিকেরাও সাধনা শুরু করলেন অবস্তর উপস্থাপনের বদলে গেল উপন্যাস নতুনদের পুরোধা হয়ে দেখা দেন নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত তিনি ছিলেন এক সারা জাগানো মানুষ যেদিকেই গেছেন সেদিকেই ভূমিকম্প দেখা দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক ছিলেন ডক্টর উপাধি ছিল কিন্তু প্রথাগত ছিলেন না তিনি ছিলেন প্রথা বিরোধী আজকাল তিনি অনেকটা বিস্তৃত তিনি কামনা ও অপরাধকে তার উপন্যাসের প্রধান বিষয় করে তুলেছিলেন তার উপন্যাস হচ্ছে শুভা উনিশশো বিশ অগ্নিসংস্কার উনিশশো বিশ শান্তি উনিশশো একুশ সর্বহারা উনিশশো উনত্রিশ অভয়ের বিয়ে উনিশশো একত্রিশ বিপর্যয় শৈল জানন্দ মুখোপাধ্যায় উনিশশো থেকে উনিশশো ছিয়াত্তর সারা জাগিয়েছিলেন তার উপন্যাসে বিশেষ করে গল্পে অবন্তরের জীবনের ছবি এঁকে কয়লা কুঠির জীবনের নির্মম চিত্র পাওয়া যায় তার গল্পে লেখক হিসেবে তিনি অত্যন্ত গৌণ তবে বাংলা গল্পের বাস্তবতার সীমাকে তিনি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বলে স্মরণীয় তার উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে ছড় হাওয়া তেরোশো তিরিশ ষোলো আনা তেরোশো বত্রিশ মহাযুদ্ধের ইতিহাস তেরোশো তেত্রিশ পূর্ণচ্ছেদ তেরোশো ছত্রিশ বাস্তবে নির্মম নির্মোহ চিত্রণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছেন জগদীশ গুপ্ত তার উপন্যাসে মানুষ ইতর প্রাণী মাত্র তার উপন্যাস অসাধু সিদ্ধার্থ উনিশশো উনত্রিশ লঘুগুরু উনিশশো একত্রিশ গতিহারা জাহ্নবি উনিশশো পঁয়ত্রিশ দুলালের দোলা উনিশশো একত্রিশ বিশ শতকের বিখ্যাত ঔপন্যাসিকদের একজন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি যেন পল্লী বাংলার গদ্য মহাকাব্য রচয়িতা পথের পাঁচালী তাকে অমরত্ব এনে দিয়েছে মানুষ ও নিসর্গ তার উপন্যাসে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হয়ে আছে তার উপন্যাস হচ্ছে পথের পাঁচালী উনিশশো উনত্রিশ অপরাজিত উনিশশো বত্রিশ অরণ্যক উনিশশো পঁয়তাল্লিশ বিপিনের সংসার তেরোশো আটচল্লিশ আদর্শ হিন্দু হোটেল তেরোশো সাতচল্লিশ দেবযান তেরোশো একপঞ্চাশ অনেকের মতে আধুনিক উপন্যাসিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূমের সাধারণ জীবন ও ক্ষয়িষ্ণু জমিদারেরা স্থান পেয়েছে তার উপন্যাসে তার উপন্যাসেও চোখে পড়ে মহাকাব্যিক বিস্তৃতি তার বিখ্যাত উপন্যাস হচ্ছে ধাত্রী দেবতা উনিশশো উনচল্লিশ গণদেবতা উনিশশো বিয়াল্লিশ পঞ্চগ্রাম উনিশশো তেতাল্লিশ হাসুলি বাকের উপকথা উনিশশো সাতচল্লিশ কবি উনিশশো সাতচল্লিশ নাগিনী কন্যার কাহিনী উনিশশো আমাদের অতি প্রশংসিত ঔপন্যাসিকদের একজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার আসল নাম প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন রকম তত্ত্ব অবলম্বন করেছেন তিনি উপন্যাসে তাই তার উপন্যাস অন্যান্যের থেকে কিছুটা জটিল মনের গোপন কামনা বাসনা থেকে শ্রেণী সংগ্রাম রূপ পেয়েছে তার উপন্যাসে তার বিখ্যাত উপন্যাস হচ্ছে দিবারাত্রির কাব্য উনিশশো পঁয়ত্রিশ পুতুল নাচের ইতিকথা উনিশশো ছত্রিশ পদ্মা নদীর মাঝি উনিশশো ছত্রিশ শহরতলি উনিশশো চল্লিশ চতুষ্কোণ উনিশশো আধুনিক গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে দুজন কবি একজন প্রেমেন্দ্র মিত্র অন্যজন বুদ্ধদেব বসু প্রেমেন্দ্র মিত্র বস্তির জীবনের কাহিনী লিখে সারা জাগিয়েছিলেন পাক উনিশশো তার সারা জাগানো উপন্যাস তার আরও উপন্যাস হচ্ছে মিছিল উনিশশো তেত্রিশ উপনয়ন উনিশশো তেত্রিশ আগামীকাল উনিশশো একচল্লিশ কুয়াশা উনিশশো কবি ও ঔপন্যাসিক হিসেবে অনেক বড় বুদ্ধদেব বসু প্রেমেন্দ্র মিত্রর থেকে বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসে বাহ্যিক ঘটনার থেকে বেশি জোর দিয়েছেন মনোঘটনার উপর তিনি অন্তর্জগতের ঔপন্যাসিক তার উপন্যাস হচ্ছে সারা উনিশশো তিরিশ সেদিন ফুটল কমল উনিশশো তেত্রিশ ধূসর গৌধুলি উনিশশো তেত্রিশ তিথিডোর উনিশশো উনপঞ্চাশ মৌলিনাথ উনিশশো বাওয়ান্ন রাতঘর বৃষ্টি উনিশশো একষট্টি বনফুল ছিলেন শ্লেষ প্রবণ তার উপন্যাস হচ্ছে মৃগয়া উনিশশো জঙ্গম 
1350 স্থাবর 1358 ধূর্জদীপ প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস আন্তর চেতনার তার উপন্যাস হচ্ছে অন্তশিলা 1935 আবর্ত 1937 মোহনা 1937 অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত প্রচুর লিখেছেন যতটা সারা জাগিয়েছিলেন তিনি ততটা গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস অবশ্য তিনি লিখতে পারেননি তার উপন্যাস হচ্ছে বিবাহের চেয়ে বড় 1931 বেদে 1335 আকস্মিক 1930 নবনীতা 1343 প্রথম কদম ফুল 1963 মানুষের জীবন ও প্রকৃতি নিয়ে এক রাশ অসামান্য গল্প রচনা করেন তিনি তার গল্পে ঘটে জীবন ও শিল্পের বিষয়কর সমন্বয় 19 শতকের শেষ দশকে প্রাণ ভরে গল্প লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তাতে ভরে ওঠে পাঠকদের প্রাণ রবীন্দ্রনাথের গল্প সংগৃহীত হয়েছে গল্পগুচ্ছ এর 1926 তিনটি খণ্ডে 20 শতকের প্রধান ঔপন্যাসিকেরাও জীবনের বিচিত্র দিক নিয়ে লিখেছেন গল্প এসব গল্পে টুকরো টুকরো হয়ে ধরা পড়েছে আমাদের জীবন সমভত বাংলা উপন্যাসের চেয়ে বাংলা ছোট গল্প অনেক বেশ শিল্প সফল। বাঙালি প্রতিভা ও উপন্যাসের বিশালতায় যতটা বিচ্ছুরিত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি বিচ্ছুরিত হয়েছে ছোট গল্পে। সরচন্দ্র চট্টপাধ্যায় সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেছিলেন ছোট গল্প নিয়ে। তার প্রথম গল্প মন্দির। সেকালের একটি গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল। পুরস্কারটির নাম কুন্তলিন পুরস্কার। মন্দির বেরিয়েছিল তারপর বহু গল্প লিখেছেন সরচন্দ্র। তার গল্প ছোট গল্পের সংজ্ঞাটিকে ঠিক মেনে চলেনি তবে আলোড়িত করার মতো উপাখ্যান উপহার দিয়েছে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রচুর গল্প লিখেছেন তার গল্প গ্রন্থ হচ্ছে ষোড়শী 1906 গল্পাঞ্জলি 1913 গল্পবিথি 1916 জামাতা বাবাজি 1931 নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছেন প্রচুর গল্প তার প্রথম গল্পের নাম ঠানদিদি 1918 শৈল জানন্দ মুখোপাধ্যায়ের খ্যাতির মূলে রয়েছে তার ছোট গল্প 1329 এ রেজিং রিপোর্ট নামে তার একটি গল্প বের হয় এবং তীব্র সারা জাগায় তারা শঙ্কর বিভূতিভূষণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন কিছু অসামান্য অবিনাশী গল্প তারা শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ হচ্ছে জলসাগর 1937 নারী ও নাগিনী ইমারত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ আছিমামি 1935 প্রাগৈতিহাসিক 1937 সরিস্ত্রীপ 1939 আজকাল পশুর গল্প 1946 ছোট বকুলপুরের যাত্রী 1949 বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ মেঘমাল্লার 1338 মৌরিফুল 1349 কিন্নর দল 1345 বুদ্ধদেব বসুর গল্পগ্রন্থ হচ্ছে অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প 1930 এরা ওরা এবং আরো অনেকে 1932 ঘরেতে ভ্রমণ এলো 1935 তার গল্পের একটি চমৎকার সংকলনের নাম ভাসো আমার ভেলা প্রেমেন্দ্র মিত্র গল্পগ্রন্থ পঞ্চশর 1336 বেনামি বন্দর 1337 মৃত্তিকা 1932 20 শতকের দুজন অতুলনীয় গদ্যশিল্পীর কথা মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1871 থেকে 1951 ও প্রমোদ চৌধুরী 1868 থেকে 1946 দুজনে রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় এবং 20 শতকের দুই প্রধান বাঙালি ও প্রতিভা তারা কবিতা বা গল্প বা উপন্যাস সৃষ্টি করে প্রধান হননি তারা গল্প লিখেছেন প্রবন্ধ লিখেছেন কিন্তু তারা অমর হয়ে আছেন তাদের অনন্য গদ্য শিল্পের জন্য অবনীন্দ্রনাথ মানে গদ্য প্রমোদ চৌধুরী মানে গদ্য বিষয়কর গদ্য অবনীন্দ্রনাথ আধুনিক কালের একজন প্রধান চিত্রকর ছবি আঁকতে আঁকতে তিনি প্রবেশ করেছিলেন সাহিত্যে এবং সাহিত্যকে গেছেন চিত্রের পর চিত্র তার গল্প বক্তব্য ইত্যাদির প্রাণ যেন তার ভাষা 1895 এ বের তার অন্যান্য বই বাংলার ব্রত 1909 রাজকাহিনী 1909 ভূতপেত নির্দেশ 1322 খাতানজির খাতা 1323 আলোর ফুলকি 1947 বুড়ো আংলা 
1341 বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী 1941 ঘরোয়া 1348 জোড়াসাঁকোর ধারে 1351 আপন কথা 1353 বিশ্বকরে সব বই কৈশোরেই এগুলোর অধিকাংশ পড়ে ফেললে জীবন সোনায় ভরে উঠতে পারে প্রমোদ চৌধুরী বিখ্যাত হয়ে আছেন চলতি রীতির প্রধান প্রবক্তা হিসেবে তার ছদ্মনাম ছিল বীরবল সবুজপত্র নামে একটি প্রভাবশালী পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন তিনি ১৯১১ অব্দে এটিতে তিনি চলতি ভাষাকে সাহিত্যের বাহন হিসেবে ব্যবহারের আন্দোলন শুরু করেন সফল হন তবে শুধু চলতি রীতির প্রবক্তা হিসেবে নয় অনন্য গদ্য রীতির জন্য অবিসরণীয় প্রমোদ চৌধুরী তিনি গল্প লিখেছেন কবিতাও লিখেছেন কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তার অমূল্য অবদান তার প্রবন্ধাবলী সনেট পঞ্চাশত উনিশশো তেরো ও পদচারণ উনিশশো তার কাব্যগ্রন্থ চার ইয়ারি কথা উনিশশো তার গল্পগ্রন্থ প্রবন্ধ সংগ্রহ নামে দুখণ্ডে সংগৃহীত হয়েছে তার প্রবন্ধ অনন্য তার গদ্য নাটকে বাংলা সাহিত্য গরিব উনিশ শতকের দ্বিতীয় অংশে বেশ কয়েকজন বেশ বড় নাট্যকার দেখা দিয়েছিলেন বিশ শতকে কি তেমন দেখা দিয়েছে মনে হয় দেয়নি মধুসূদন অলিক কুনাট্যের কথা বলেছিলেন রারের বঙ্গে এখনও লোকজন তাতে মজে বাংলার জীবনে বোধ হয় নাট্যগুণ নেই নাটকীয়তা থাকলেও নাটক রচিত হয় মঞ্চস্থ হওয়ার জন্য মঞ্চে সফল হওয়া নাটকের একটি বড় গুণ তবে মঞ্চে সফল হলেই নাটক উৎকৃষ্ট হয় না বরং মঞ্চে সফল হতে গিয়েই ব্যর্থ হয় বাংলার অধিকাংশ নাটক বাংলা ভাষায় লেখা অধিকাংশ মঞ্চ সফল নাটক সাহিত্য হিসেবে নিকৃষ্ট বিশ শতকে নাটকের ক্ষেত্রে খুব বড় প্রতিভা বেশি চোখে পড়ে না বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথই শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তার নাটক অবশ্য জীবন চিত্রণ নয় ভাবচিত্রণ কিন্তু তার নাটক সাহিত্য সৃষ্টি হিসেবে অসামান্য বলে উৎকৃষ্ট নাটক হিসেবে গণ্য বেশ পরে বুদ্ধদেব বসু এমন উন্নত সাহিত্যিক নাটক লিখেছেন এছাড়া সাহিত্যিক গুণে আর কারো নাটক বিশেষ সমৃদ্ধ নয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ প্রচুর নাটক কাব্য নাট্য ও নাট্যকাব্য লিখেছেন এগুলো সবই কবির হাতের লেখা গীতিনাট্য কাব্য নাট্য সাংকেতিক রূপক নাটকে তিনি অনন্য তার নাট্য সাহিত্যে রয়েছে বাল্মীকি প্রতিভা বারোশো সাতাশি কালমৃগয়া বারোশো উননব্বই প্রকৃতির প্রতিশোধ বারোশো একানব্বই মায়ার খেলা বারোশো পঁচানব্বই বিসর্জন বারোশো ছিয়ানব্বই মালিনী তেরোশো তিন রাজা তেরোশো সতেরো অচলায়তন তেরোশো আঠারো ডাকঘর তেরোশো আঠারো মুক্তধারা তেরোশো উনত্রিশ রক্তকরবি তেরোশো একত্রিশ চিরকুমার সভা তেরোশো বত্রিশ বসন্ত তেরোশো তেত্রিশ কালের যাত্রা তেরোশো উনচল্লিশ কাশের দেশ তেরোশো চল্লিশ চণ্ডালিকা তেরোশো চল্লিশ বাঁশরি তেরোশো চল্লিশ চিত্রাঙ্গদা তেরোশো বিয়াল্লিশ বিশ শতকে আরও অনেকে নাটক লিখেছেন কিন্তু তাদের বড় নাট্যকার বলা যায় না তবে দু একজনের দু একটি নাটক উল্লেখযোগ্য যেমন মনমথ রায়ের কারাগার বিজন ভট্টাচর্যের নবান্ন উনিশশো চৌচল্লিশ ষাটের দশকে বুদ্ধদেব বসু লেখেন কয়েকটি অতুলনীয় কাব্য নাটক তার তপসী ও তরঙ্গিনী কলকাতার ইলেকট্রা কাব্যগুণে অসামান্য বিশ শতক কেটে যাওয়ার আর বাকি নেই বিশ শতকের সাহিত্যের কথা বললাম খুব সংক্ষেপে বলেছি শুধু বিশ শতকের প্রথম অর্ধেকের কথা দ্বিতীয় ভাগের কথা কিছুই বলিনি এ সময় জন্ম নিয়েছে অনেক বড় কবি ও ঔপন্যাসিক তবে এ শতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি যে আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল তাই এ শতকের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি দ্বিতীয় ভাগে অত বড় কেউ জন্মাননি তাদের প্রতিভা ছিল কালের আনুকূল্য পেয়েছিলেন তারা তাই সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন এমন সাহিত্য যা ধারণ করেছে আধুনিক কালের চেতনা ওই চেতনা ভিন্ন উনিশ শতকের চেতনার থেকে আগামী শতকে দেখা দেবে নতুন চেতনা হয়তো তার আভাস দেখা দেবে বিশ শতকের শেষ দশকেই তা হয়তো বহু বর্ণের দীপাবলী হয়ে দেখা দেবে একুশ শতকের প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে চিরকাল জ্বলবে বাংলা সাহিত্যের লাল নীল দীপাবলী